കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നോമ്പാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിരം റെസിപ്പികളാണ് അപ്പോൾ പലരുടെയും പല ടേസ്റ്റും ചേരുവകളായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ സമൂസയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാൻവിച്ചും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒരു പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാൻവിച്ചിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മായനൈസ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജാറിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് തൈര് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരും ഒരു ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൂർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല തിക്കായിട്ട് മായനൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അന്ന് നമ്മൾ ചിക്കനെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സമൂസയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ പാന് ചൂടായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതാ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനിൽ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ശേഷം കുരുമുളക് പൊടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിതൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തു ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചിക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ മുട്ടയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സമൂസയിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കൽ ഓവറായിട്ട് മസാലയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കലില്ല ഇനി സാൻവിച്ചിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുമ്പർ കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മായനീസ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി സമൂസ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണോ സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമൂസ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു കയ്യിലിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം റവ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അളവിൽ സേമിയ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതാ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റിയ ഈ ഭാഗമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റും പൊക്കവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് ചേർത്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ ചായ മസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പൊടി കുറഞ്ഞ കട്ടൻ ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പട്ട ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തരിക്കഞ്ഞി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇതവിടെ മുസമ്പിയും പ്ലമ്മും ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കട്ടൻ ചായ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലത്തെ നോമ്പ് തുറക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്ന് ഉടനെ ഇതാ ഇത്രയും കഴിക്കാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം മോതലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പത്തിരിയും വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇടാൻ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തു അപ്പം ഞാൻ കൈപ്പൊള്ളാണ്ടിരിക്കാൻ അടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൈമാക്കിയിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴച്ചെടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും മാവ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിലൊന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ബോളാക്കി എടുക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പരത്താൻ അയച്ചില്ല അതിന് മുമ്പ് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഇതാ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കളറ് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പകുതി വെല്ലുവിളി അരിഞ്ഞിടാം ഒരു പകുതി തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു നുള്ളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തില്ല ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യാതാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കൽ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതാ ബോളാക്കിയിട്ടുള്ള പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പത്തിരി പ്രസമ്മെ
നല്ല പോലെ പൊള്ളിച്ച് വരണം കേട്ടോ പത്തിരി എന്നാലേ ഉള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുക അടുത്തത് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത പത്തിരി ഇടാൻ അപ്പം അതാ പത്തിരിയൊക്കെ എന്താ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയത് അരമുടി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൂട്ടി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇതാ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഈ അരച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പിലും ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ നോമ്പത്തോര ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഇതാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യ